সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি কথার পিঠে কথা অনুষ্ঠানে আমি মোস্তফা ফিরোজ এবং আমার আরেক প্রান্তে যুক্ত হয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামাল মাসুদ কামাল আমরা একটু শুরুতে সমসাময়িক দুইটা তিনটা বিষয় উল্লেখ করি আপনাকে দেখেন আপনি কোনটা মতামত দেবেন তারপরে নিশ্চয়ই আমরা গতকাল যেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম তার প্রেক্ষিতে দর্শকদের যে মতামত তার উপর ভিত্তি করে আমরা আলোচনা করব তো আজকে আনুষ্ঠানিক ভাবে লোড শেডিং শুরু হবার পর বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং টেলিভিশনে দেখছিলাম যে লোড শেডিং যেভাবে বলা হয়েছিল এক ঘন্টা লোড শেডিং কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যেমন আপনার বাংলা ট্রিবিউনেই আছে এক ঘন্টার কথা বলে বিদ্যুৎ নেই তিন ঘন্টা তারপরে এলোমেলো অবস্থা কোথাও বিশ মিনিট নেই আবার তারপরে আবার আসছে আবার দেখা যাচ্ছে এক ঘন্টা নেই মানে তিনবার চারবার হচ্ছে এবং সবগুলি যদি আপনি যোগ করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই এক ঘন্টার মধ্যে নেই সেই আহ লোড শেডিং এর যে সময় সীমাটা সেটা কিন্তু অনেক দীর্ঘ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী কিন্তু বলেছিলেন যে লোড শেডিং প্রথমে এক ঘন্টা প্রয়োজন হলে দুই ঘন্টা কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে যে সেই কথা রাখছে না এবং কখন যে শিডিউল দেওয়ার কথা সেটা অবশ্য তারা বলছে যে প্রথম দিন তারা সেটা এখনো ওই শিডিউলটা করতে পারে না এই লোড শেডিং এর শিডিউলটা কিন্তু এত সময়ের পরেও তাহলে এই প্রস্তুতি নিয়ে আয়োজন না করে শুরু করলো কেন আপনার একটু মতামত দেন এই ব্যাপারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাই তো নাই এখন কাজেই এখন এটা তো মানে আপনাকে করতেই হবে প্রস্তুতিটা হলো কি আপনার যে প্রস্তুতিটা অন্য জায়গায় যে এই যে শিডিউলে যে ব্যাপারটা শিডিউলের ব্যাপারটা তো নতুন কিছু না এটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন শিডিউল দেওয়ার জন্য তাই না শিডিউল দেওয়ার জন্য উনি বলেছেন তো ওইটা এতদিন দেওয়া হলো না কেন শিডিউলটা উনি তো আজকে বলেন নাই উনি তো আগেই বলেছেন তাহলে সেটা হলো না কেন এই জিনিসটা দেওয়া তার কি কোনো ব্যাখ্যা আছে তার তো কোনো ব্যাখ্যা নাই এই যে রংপুর দিনাজপুর থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে খবর খবর গুলো আসছে তাতে কিন্তু আপনার এই যে মানে সবগুলো যে পরিমাণ লোড শেডিং হচ্ছে সেগুলো যদি আপনি কাউন্ট করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা এক ঘন্টারও বেশি এবং কখন যাচ্ছে তার কোনো টাইম টেবিল নাই তাহলে এটা তো হওয়ার কথা ছিল না তাহলে কি প্রস্তুতি নিল বিদ্যুৎ বিভাগ আমি তো সেটাই বলছি দেখেন দুটো কথা একটা কথা হলো একদিন প্রধানমন্ত্রী বললেন যে একটা শিডিউল যেন করে দেওয়া হয় ঠিক তার পরের দিনই বিদ্যুৎ উপদেষ্টা বললেন যে এভাবে শিডিউল করা যায় না তাহলে এরপরে কিন্তু আর কোনো ব্যাখ্যা আসেনি এখন দুটো ব্যাখ্যা পাশাপাশি রইল এখন যদি দুটো ব্যাখ্যা পাশাপাশি থাকে এখন সাধারণ মানুষ কোন ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করবে এবং এমন কি আমার তো মনে হয় বিদ্যুৎ বিভাগ পর্যন্ত বিভ্রান্ত ছিল যে তারা কোন ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করবে যে কারণে যদি উপদেষ্টা বলতো যে হ্যাঁ শিডিউল করাটা কঠিন হতে পারে কঠিন কিন্তু করতে হবে যদি উনি এই কথাও বলতেন তাহলেও কিন্তু এর চেয়ে ভালো অবস্থা হতো সেই কাজটা তারা করেননি এখন যদি তারা সেটা না করেন তাহলে তো এই ঝামেলাটা হবেই হবে না এই হলো গিয়ে বাস্তবতা এখন এটা কি বলবেন মানে মানে আমাদের এখানে সব ক্ষেত্রে এটা দেখেন বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে এই লোড শেডিং কোনো ক্ষেত্রে কোনো সমন্বয় নেই আজকে বিদ্যুৎ সংকটের জন্য কিন্তু ওই সমন্বয়হীনতা দায়ী করা হয় যে উৎপাদন বেড়ে গেছে কিন্তু উৎপাদনটাকে মানে ধরে রাখার জন্য যে আমাদের যে গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো সেটা হয়নি আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে কিন্তু সঞ্চালন লাইন নেই সেখানেও আপনার সমন্বয়ের অভাব এখন লোড শেডিং শুরু হলো সেখানেও কোনো সমন্বয় নেই তাহলে এটা সব ভোগান্তি গুলো কিন্তু আলটিমেটলি মানুষের উপরে এসে পড়ছে মানে হয় কি কেউ যদি পুরো কথাকে সিরিয়াসলি না নেয় তখন এই সমস্যাগুলি হয় একটা দেশের প্রধান নির্বাহী উনি একটা কথা বলেন সেই কথাকে ওরা সিরিয়াসলি নেয় না এর চেয়ে দুঃখ দুঃখের আর কি থাকতে পারে ঠিক না ওটা আমি আমি কিন্তু সবসময় বলি যে ঠিক আছে ভালো মন্দ যেটাই হোক কি হবে না হবে এর পরে দেখা যাবে কিন্তু একটা দেশের প্রধান নির্বাহী যখন বলেন যে আপনারা ব্যবস্থাটা নেন তখন তো নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা না করে ওই ভদ্রলোক বলে দিলেন যে এটা হবে না এত ডিজিটাল উন্নয়ন হয়েছে আপনি ধরেন 
এলাকা বেসিসে এই হবে সবার মোবাইলে যদি একটা মেসেজও থ্রো করে দেওয়া হয় একটা কমন একটা নম্বর থেকে যে আপনার এলাকায় মানে অতটা থেকে অতটা থাকবে না আপনারা একটু তাহলে সবাই সেইভাবে একটু মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারে সেটা হলো না যা হোক আমরা বাদ দিই মানে মানে এত আয় কষ্ট লাগছে এই কারণে যে এত প্রস্তুতি নিয়ে লোড শেডিং শুরু হলো সেটাও আবার এলোমেলো হবে সরকারের যে প্ল্যানটা আমি যতটুকু বুঝতে পারছি আর সরকারের প্ল্যানটা হলো যে ওনারা ধীরে 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 ওনারা কিন্তু মানে লোডশেডিং আর বাড়বে বাড়বে কেন সেটা আমি বলি আপনাকে সরকার কিন্তু মোটামুটি যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা বাড়তি দামে তেল কিনবে না তারা বাড়তি দামে এলএনজি কিনবে না এখন যদি বাড়তি দামে আপনি এলএনজি না কিনেন তাহলে বিদ্যুতের উৎপাদন সে আগের অবস্থায় আসতে 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 আসার জন্য এই বিশ্ববাজারে তেল এবং এলএনজির দাম কমার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সেটা কবে কমবে এটা কিন্তু আপনি জানেন না জানি না যে আমার মনে হয় হয় না যে শিগগিরই এই লোড শেডিং এর এখন লোড শেডিং টা কি কিভাবে কার্যকর করা গাড়িতে সে এসি থেকে এসি গাড়িতে গেছে যে বসছে এখন তার রুমে সে তো করতেই পড়ে আছে রে ভাই এখন কি সে এসি বন্ধ করে থাকতে পারবে বরং আইন করে দেন যে এই এই লোড শেডিং মানে যতদিন বিদ্যুতের ব্যবস্থা ঠিক না হয় ততদিন কেউ গরম কাপড় চুপড় পড়তে পারবে না একটা স্টেট আইন করে দেন কোথাও পড়তে পারবে না যদি গরম কাপড় চুপড় না পড়ে তাহলে একটা আয়ড আইন করেন সেই আইনটি হলো যে ঢাকা শহরে আপনি বলেন যে মানে দেখবেন বিভিন্ন সরকারি অফিস দেখবেন তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার সিসির গাড়ি চলে এই গাড়িগুলি কিন্তু অনেক ফুয়েল খায় কিন্তু অনেক স্টেট আইন করে দিতে হবে পনেরোশো সিসির উপর কোন গাড়ি রাস্তায় চলবে না কয়েক মাস মানে এগুলি কিন্তু খুবই সিম্পল ওই যে সপ্তাহে একদিন পেট্রোল পাম্প বন্ধ এটা কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না লাগবে না এই কারণে আগের দিন পুরো ট্যাঙ্কি ভর্তি করে রাখবে লাভ হবে না কোনো বরঞ্চ আগের দিন বিক্রি বেশি হবে বরঞ্চ এভাবে করেন যে আপনি রাস্তায় পনেরোশো সিসির বাড়তি কোনো গাড়ি মানে প্রাইভেট কার অথবা মানে ব্যক্তিগত গাড়ি চলতে পারবে না স্ট্রিক আপনি এই আইনগুলি করে দেন এরকম কিছু আইন করেন আবার আরেকটা কথা বলি আমি আপনাকে যেমন ধরেন সরকারি অফিস গুলো গভর্নমেন্টের দুদিন বন্ধ বেসরকারি অফিস গুলি একদিন বন্ধ এখন দুদিন বন্ধ হতে কি সরকারি অফিস চলছে না চলছে তো তাহলে বেসরকারি অফিসে চলবে সরকার আইন করে দেখ যে বেসরকারি অফিস গুলো এখন থেকে দুদিন বন্ধ থাকবে এইভাবে কিছু আইন করলে পরে দেখবেন যে ঠিক হয়ে গেছে আমি মনে করি আরেকটা বিষয় হলো যে এখন লোড শেডিং টা কিন্তু একটা এখন রাজনৈতিক একটা পণ্য হয়ে গেছে ওই স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবে একটা ব্যর্থতা নিয়ে বিরোধী দল তো কথাই বলবে কিন্তু আজকে ওবাইদুল কাদের বলেছেন লোড শেডিং এর কারণে সরকার পতনের রঙিন খোয়াব দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে এই ভদ্রলোকের কথা আসলে আমি বলতে চাই না আমি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এই লোড শেডিং নিয়ে এখন কিন্তু বিরোধী দল তার দায় সরকার উপর চাপাচ্ছে যে তাদের ব্যর্থতা তাদের পরিকল্পনাহীনতা এবং বিদ্যুৎ খাতে যে দুর্নীতি অনিয়ম তার একটা ফলাফল এবং আতশবাজি ফোটানো হ্যাঁ সেটা এখন মলিন হয়ে গেছে এটা বলছে সমালোচনা হচ্ছে তার উত্তরে ওদের কাদের এই কথা বলছেন ভাই আপনার একটা বিদ্যুৎ সমস্যা এই সমস্যা উত্তরণের জন্য আপনি সবার কাছ থেকে পরামর্শ চান আপনি ভাবতেছেন যে আপনি সব পারবেন কি যে পারবেন আর কি যে পারতেছেন এটা তো ভাই আমরা দেখতেছি না বিদ্যুৎ দিয়ে পারতেছেন না এতগুলি বিদ্যুৎ রাখছি পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট মানে কথা কি কথার সঙ্গে দাঁড়ানো যায় না আমাদের দরকার পনেরো হাজার মেগাওয়াট আমরা পঁচিশ হাজার বানিয়ে ফেলাইছি বিরাট এক কাজ করছি সিঙ্গাপুর হয়ে যাব ইউরোপ হয়ে যাবো তাহলে লোড শেডিং দেন কে ওই সমস্ত ডায়লগ বাজি ছাড়া হচ্ছে দেখো না মনে করি এগুলি মানুষ মানুষ বুঝে না মানুষ পছন্দ করে না কিন্তু এগুলি এই মানুষ যে পছন্দ করে না এই জিনিসটি এরা কেন বুঝে না এটাও বুঝে না আচ্ছা আমরা আমরা একটু মাসুদ কামাল দর্শকদের মতামত গুলো আছে আমরা একটু মতামতের দিকে যাই আপনি একটু যদি
সরকার উচিত হবে যে বিএনপি কে নিয়ে পরামর্শ করে কাজ করা বিএনপি দলে মেধাবী লোক আছেন তাদের প্রসঙ্গে লিখেছেন যে বিএনপি কে সরকারকে পরামর্শ দিতে বলেছেন আমার প্রশ্ন হলো বিএনপি থেকে সরকার কি পরামর্শ নেবেন জাহাঙ্গীর জামাদার লিখেছেন সবাই মিলে বললে সরকার শুনবে না কেন এই কথাটা আপনাদের মুখে শুনে হাসি পাইল সারা বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের সময় নির্দলীয় সরকার চায় সরকার কি সেটা শুনে রুহুল খন্দকার লিখেছেন বিরোধী দলের পরামর্শ সরকার শুনবে এটা এই বছরের সেরা জোক ইসলাম লিখেছেন যখন আলোক সহ্য করে লাফালাফি করেছে তখন কি বিরোধী দলের সাথে আলোচনা করে করেছে এই হলো গিয়ে আপনার এই মানে দেশের বাইরের উন্নত দেশে সেই চাপটা তৈরি হয়েছে কিন্তু তারা ওই লোডশেডিং এ যায়নি যদি আমাদের মন্ত্রীর একদম আগ বাড়িয়ে এমন ভাবে বলছেন যে ইউরোপ আমেরিকা লন্ডন সব জায়গায় মানে লোডশেডিং এর ছয় লাভ সুতরাং আমরা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন না কিন্তু এটা একটা ভুল তথ্য সেখানে চাপ তৈরি হয়েছে উচ্চ মূল্যে তাদের কিনতে হচ্ছে আমাদেরকেও কিনতে হচ্ছে সবারই চাপ তৈরি হয়েছে কিন্তু ওই চাপটা মোকাবেলার সক্ষমতা তাদের আছে আমাদের এখানে যেটা হয়েছে যে আমরা সেটা সামাও এটা ঠিক যে পরিকল্পনা মাফিক এগোয় নি হয়তো আমাদের একটা লক্ষ্য ছিল যে আমরা এই বিষয়টা হয়তো এমন একটা সামনে নিয়ে চলে আসবো যে সেটা হয়তো মানুষজন দেখবে একটা রাজনৈতিক একটা ফায়দা মানে তোলা যাবে অন্যদিক দিয়ে হয়তো আস্তে আস্তে সেই জায়গাটা আমরা পূরণ করব এবং আমি যাই না এই লভ্যন্তরে কি স্পট মার্কেটিং এর কি মজা পেয়ে গেল সেই কারণে কি আর আমরা কষ্টসাধ্য কাজে গেলাম না ওই অফসরে বা স্থলভাগে গ্যাস উৎখননের ব্যাপারে নাকি কি মানে কি একেবারে আমাদের গ্যাস বলা হচ্ছে যে গ্যাস গ্যাস নাকি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশেষ করে মত আমি এবং আরো একজন আমি নাম এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না আরো একজন বিশেষজ্ঞ তারা কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে না আমাদের যে কূপ আছে সেই কূপের সক্ষমতাও বাড়ানো যাবে নতুন কূপও খনন করা যাবে এবং অফসর আমাদের বিস্তৃত একটা সুযোগ আছে কিন্তু আমরা সেই চেষ্টাটা করিনি তো এই জায়গায় মানে ফাঁকটা এখানে আমরা একটা ফাঁকের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি এখন যাই হোক এখন তো পড়ে তো গেলাম এখন এখান থেকে বেরোতে গেলে এইটা এখন দোষারোপের চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আজকে যে লোড শেডিংটা শুরু হলো এইটারও যে সমন্বয় নাই এটাও আমাদের একটা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা তার মানে আমরা কোন সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু ঠেকে যাচ্ছে কিন্তু ওই ব্যবস্থাপনা ম্যানেজমেন্টটা সেটা আমরা ঠিক মতন করতে পারছি না তার মানে আমাদের এখানে যথেষ্ট পরিমাণ সেই দক্ষতার ঘাটতি আছে এবং আন্তরিকতার ঘাটতি আছে ডেডিকেশনটা নাই সেই কারণে কিন্তু এই এলোমেলো চিত্র যে আপনার সবগুলো গণমাধ্যমে দেখেন যে সারা দেশ ব্যাপী যে লোড শেডিং শুরু হলো তার কিন্তু সমন্বয় নেই এই জায়গা থেকে যদি আমরা মানে উঠে আসতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওই মানে এক পায়ে এগোবো কিন্তু দু পা পিছিয়ে যাবো এই জায়গা থেকে আমাদেরকে মানে সরে আসতে হবে জি আমাদের আরেকটা প্রসঙ্গ ছিল গত পর্বে যে হলো মাস্টারুদ্দিন মুর্তজা নড়াইলে যে আপনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই সমস্ত প্রসঙ্গ জি সেখানে মাস্টারি সম্পর্কে বেশি বক্তব্য এসেছে যেমন মোহাম্মদ রিয়াজ লিখেছেন মাস্টারি আর সাকিবের রাজনীতিতে জনগণ খারাপ সঙ্গ থাকলে তাকে ভালো মানুষ আপনারা ভাবতে পারেন কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ তা মনে করি মোহাম্মদ হানিফ লিখেছেন কোটি কোটি টাকা যখন না এটাও এটা নিয়ে ওই বিদ্যুৎ নিয়ে লিখেছি পড়লাম একটু আগে আরেকটা লিখেছেন খালে খান লিখেছেন মাস্টার মুর্তুজা ব্যক্তিগত ভাবে মুর্তুজাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমার ভালো লাগে 
কিন্তু দুই হাজার আঠারো সালে যে নির্বাচন হয়েছিল ওই নির্বাচনকে তিনি বলেছিলেন খুব ভালো নির্বাচন তখন থেকে বুঝতে পারছি ওনার মাথা উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে মোহাম্মদ হাসান গেছেন মাস্টারকে বুঝতে পারেনি যার নাই নীতি সেই করে রাজনীতি ফরহাদ হুসেন লিখেছেন প্রথমে আপনাদের দুজনকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ একটি ঘটনাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য অন্য একটি ঘটনা সৃষ্টি হয় মাস্টারি ভাই নিঃসন্দেহে একজন ভালো মানুষ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভালো মানুষ টিকবে না যেমন সোহেল তাজ একটা উদাহরণ আবারও ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে দুবাই থেকে প্রতিটি আপনাদের প্রতিটি অনুষ্ঠান দেখি আচ্ছা সাদিকুল আলম লিখেছেন যিনি দুই হাজার আঠারো নির্বাচনে প্রতিপক্ষকে দৌড়ের উপর রেখে নৈশ ভোটে এমপি হয়েছেন তিনি ভালো বা সৎ লোক হলেন কিভাবে সাজ্জাদ সাজিল লিখেছেন চোখের সামনে মাস্টাফি মানুষ থেকে আওয়ামী লীগ হয়ে গেল কি লজ্জা আল ইমরান লিখেছেন ভালো খেললেই কি ভালো রাজনীতি খাওয়া যায় সবাই ইমরান খান হতে পারে না সাদিকুল ইসলাম লিখেছেন আমরা নড়াইলের বেশিরভাগ লোক চাইনি মাস্টারিদের মরতে যায় এ ধরনের একটি সিলেক্টিভ রাজনৈতিক অঙ্গনে আসুক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান লিখেছেন মাসুদ কুমার সাহেব রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন ভালো নেতা তৈরি করতে হলে ভালো রাজনৈতিক কালচার করে এমন রাজনৈতিক দল লাগবে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর দলগুলোর মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের ভেতর সৎ মানুষ বা নেতা তৈরির কালচার আছে এটা আপনাদের নৈতিক ও প্রফেশনাল দায়িত্ব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন লিখেছেন আমার বাড়ি যশোর নড়াইল আমার সবচেয়ে কাছের জেলা সেই হিসাবে ক্রিকেটার মাস্টারিকে পছন্দ করি কিন্তু রাজনীতিবিদ বা সাথে আমার পছন্দ নয় কারণ তার রাজনীতিতে প্রবেশের প্রক্রিয়া পথ ফেয়ার ছিল না উনি জেনে শুনে জেনে বুঝে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো কাজ করেছেন মোহাম্মদ সোহান পারভেজ লিখেছেন মাশরাফির মাথায় তৃতীয় পক্ষের লোক বারবার কাঁঠাল ভেঙে খাইতেছে এখনো সময় আছে মাশরাফিকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে তা না হলে শুধু মাশরাফি নয় গোটা নড়াইলি বিপদে পড়বে তুইটি শ্রোতানা লিখেছেন মাশরাফি যেন সমস্ত ষড়যন্ত্র কাটিয়ে উঠতে পারে সেই কামনা করি সাহেদ সরোয়া লিখেছেন এটাই মাস্টারফিকে নিয়ে আমি আপাতত শেষ মন্তব্য হিসেবে পড়ছি এই মন্তব্যটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে সাহেদ সরোয়া লিখেছেন অমিতাভ বচ্চন মন্ত্রী পদ রাজনীতি পদ এমপি পদ ছেড়ে বলেছিলেন জীবনে আর কখনো রাজনীতি করবেন না তাই করেছেন সুনীল দত্ত রাজনীতিতে জড়ানোর পরে বলেছিলেন আমি ভারতের পদ্মশ্রী পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত একজন অভিনেতা কিন্তু আমার রাজনৈতিক সাথীগণ আমার চেয়েও বড় অভিনেতা তো এই হলো গিয়ে মাস্টারি মিনে মুর্তুজা এবং তার রাজনীতিতে আসা এগুলি নিয়ে মানুষের মন্তব্য এর সঙ্গে এই বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন খুবই চমৎকার মতামত আসলে আমাদের দেশ এবং ভারতের এই রাজনীতি আমাদের থেকে তো ওদের রাজনীতি আমি বলবো কিছুটা গুণগত মান একটু ভালো কিন্তু তারপরেও সেই রাজনীতির বড় বড় মানে ভিক্টিম হয়েছে কিন্তু আমাদের শিল্পীরা এখনো দেখেন শাহরুখ খান সালমান খান তাদেরকে নিয়ে যেভাবে একটা সাম্প্রদায়িক মানে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বারবার আঘাত হানা হয় তাদেরকে এবং তার আগে এই যে অমিতাভ বচ্চন তারা কেউ টিকতে পারেনি সবাই কিন্তু মেধাবী এবং এই মানুষগুলো যদি রাজনীতিতে আসতো তাহলে রাজনীতিতে একটা অধিকার প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু রাজনীতিটা যদি কলুষিত থাকে তখন ওই ভালো মানুষগুলো যখন আসে তখন এবং তারা যদি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যদি প্রবেশ করতে না পারে তাহলে কিন্তু তারা ওই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে ভুল নীতির দ্বারা তারা কিন্তু তারাও বিতর্কিত হয়ে যায় আমাদের এখানে মাশরাফি এমন এক সময় রাজনীতিতে এসছেন দুই সালের নির্বাচন এবং ওই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দুইটা যদি বিবেচনা করি তখন আমরা এটা কোনো সুস্থ ধারা রাজনীতি আমরা এটা বলা যাবে না নির্বাচনটাও একেবারেই জাল জালিয়ে তির একটা নির্বাচন সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হয়তো আমি জানি না আমার কাছে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই মাশরাফি হয়তো তার নিজের নির্বাচনী এলাকায় হয়তো একটা সুষ্ঠু ভোট হতে পারে সেখান থেকে হয়তো তিনি জিতে এসছেন এবং তিনি জেতার মতন একজন প্রার্থী কারণ তার প্রতি একটা মানুষের ভালোবাসা আছে কিন্তু ওই যে বললাম যে আমাদের রাজনীতিটাই তো ঠিক না এখানে এখানে আমি উল্লেখ করি যে আজকে দেখেন 
বেবিনাজদিন বা আসিফ আকবর দুজনে কিন্তু খুব গুণী শিল্পী দেখেন ওনারা যেহেতু দল করেন ওনারা যখনই কি গান গাইতে যাইবেন বা কোথাও অনুষ্ঠান করতে যাইবেন তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ সমর্থক যারা তারা কিন্তু তাকে রাজনীতির দৃষ্টিতে দেখবেন শিল্পী হিসেবে দেখবেন না আমাদের রাজনীতির গুণগত মানটা ওই পর্যায়ে আমরা নিয়ে যেতে পারি নেই যে আমরা রাজনীতিটা রাজনীতির জায়গায় আর শিল্পী সত্তাটা শিল্পী সত্তার জায়গায় থাকবে ওই অবস্থানটা আমরা এখনো তৈরি করতে পারিনি বলে এই শিল্পীরা দেখবেন যে বিএনপির সময় যে শিল্পীরা বিএনপি করেছে তারা বিতর্কিত হয়েছে আজকে আওয়ামী লীগের সময় যে শিল্পীরা রাজনীতিতে জড়িয়েছেন এর মধ্যে দুটা ধারা আছে একটা হচ্ছে ধান্দাবাজি সত্যিকার অর্থে তারা তাদের প্রফেশনে তারা এখন নেই উচ্ছিষ্ট এবং সেখানে একটা সুবিধা নেওয়ার জন্য তারা এসছেন এবং সুবিধা নিয়েছেন তারা নিচ্ছেন প্রতিনিয়ত আমার মাশরাফির মতন গুণি খেলোয়াড়া এসছেন এখন তারা যে কিছু অবদান রাখবেন সেই সুযোগটা কোথায় তারা তো রাজনীতিতে এসছেন সত্য কিন্তু তারা কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কি তারা কোনো কাজ করতে পারছেন পাচ্ছেন না নড়াইলের রাজনীতিতেও কি তারা মানে নীতি তাদের মতন করে চালাতে পারছেন পারছে না কেন ওখানে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে ওইগুলো তো মানে গুড়িয়ে যায়নি ওইগুলো তো উচ্ছেদ হয়নি ফলে ওই অবস্থার মধ্যে কিন্তু ঘুরপাক খাচ্ছে যার কারণেই কিন্তু এই মাশরাফিকে নিয়ে এত বিতর্ক হচ্ছে মানে আমি সংক্ষেপে মানে আমার মতামত দিলাম আপনি কি বলেন যাই না মাস্ক কুমার জি আমি আমিও এরকম মনে করি যে আসলে এই বিষয়গুলোকে মাথায় রাখতে হবে সবাইকে যে যখন একটা মানে বিতর্কিত কাজ হয় যখন একটা ঘটনার মধ্যে সন্দেহ থাকে সেই ঘটনার মধ্যে একজন যদি সৎ লোক ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু তার সততাটা আসে বিকশিত হতে পারে না প্রকাশিত হতে পারে না এটা হলো যে মানে ট্রেনি যোগ ইলিয়াস কাঞ্চন যে কোন রাজনীতিতে না জড়িয়ে সে নিরাপদ সড়কের জন্য যে আন্দোলন করে যাচ্ছেন তার প্রতি কিন্তু একটা সাধারণ মানুষের একটা ভালোবাসা শ্রদ্ধা এটা কিন্তু আমাদের একটা মডেল হয় কি আপনি যদি দুষ্ট লোকের কাছে ভালো জিনিসও দেয় সেও সেটাকে নষ্ট করে দেয় এই ইলিয়াস কাঞ্চনকেও কিন্তু আমাদের শাহজাহান খানের অনুগতরা জুতা দেখেছে আপনি খেয়াল করেন সে শাহজাহান খান সাহেব ওনার যে শ্রমিক শ্রমিক জানেন উনি শ্রমিকদের মানে আপনার এই জায়গায় একটা নিয়ম নীতি আনা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেছে ওনাকে কিন্তু জুতা দেখানো হয়েছে এই এই লোকটা কি অপমান কম করা হয়েছে তো এখন হলো কি দুর্বৃত্তের হাতে পড়লে পবিত্র কোরআন শরীফ দেন তারপর আমি মনে করি বেশিরভাগ মানুষ ইলিয়াস কাঞ্চনকে পছন্দ করে আমার আমি আমার যেটা ধারণা যে তিনি বিতর্কিত না আচ্ছা এখন আমার আরেকটা আমাদের প্রসঙ্গ ছিল সেটা হলো প্রবাসী দেবী আমরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আপনি আমরা একটা আবেদন রেখেছিলাম প্রবাসীদেরকে যে তারা যেন বৈধ পথে টাকা পাঠায় কারণ টাকা তো আমাদের এখন দরকার এখন এটা টাকাটা যদি আমরা বিপদে পড়ি শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা হয় প্রবাসীদের কিছু বক্তব্য এসেছে এবং এই বক্তব্য গুলো আমি পুলিশ শোনায় আপনাকে দেখবেন ভেরি ইন্টারেস্টিং আসলে কি ভাবছে এখানে আপনি পেয়ে যাবেন আমি যে বেশি বেশি কিছু করেছি তা কিন্তু না আপনি আমি দর্শকদের প্রতি বলছি আপনারা আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবের এই অনুষ্ঠানটা দেখবেন এবং যে এটা গত পর্বে হয়েছিল আর কি সেখানে আপনারা কমেন্ট গুলি দেখবেন এই কমেন্ট গুলি এসেছেন আমি সেগুলো একটু পড়ে শুনে আপনাকে যেমন হায়দার আকবর লিখেছেন আমি একজন প্রবাসী আমি দশ বছরের মধ্যে হুন্ডিতে টাকা পাঠাইনি গত দশ বছরে কিন্তু সরকার ফ্লাইট ভাড়া তিন গুণ বাড়ানোর কারণে ওই পথে যেতে বাধ্য হয়েছে সরকার আমাকে বাধ্য করেছে ফারুক এ লিখেছেন আমি সবাইকে বলবো দেশে দরকারের বেশি টাকা পাঠাবেন না দয়া করে দরকার হলে অন্য মাধ্যম ব্যবহার করে পাঠাবেন আমি একজন প্রবাসী জহুরুল ইসলাম লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি সৌদি আরবে থাকি এই সরকার যতদিন আছে ততদিন ব্যাংকে টাকা দিব না অলরেডি আট মাস হয়ে গেছে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা দেয়নি স্বপন মাহমুদ লিখেছেন 
সম্মানিত দুই সারকে অনুরোধ করছি মালয়েশিয়ার কলিং ভিসা নিয়ে কিছু বলুন বাংলাদেশ সরকারের অবহেলার কারণে কলিং ভিসা বন্ধ হওয়ার হওয়ার উপক্রম হয়েছে তাই দয়া করে এই বিষয়টি নিয়ে একটি এপিসোড বা প্রোগ্রাম করুন রহিম খান লিখেছেন আর আমি একজন প্রবাসী আমার অনেক আশা ছিল দেশে ফিরে একটা ব্যবসা বাণিজ্য করব প্ল্যানও প্রায় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু শুরু করার আগে আমার পিছনে দেশের সোনার ছেলেরা লেগে গেল কিন্তু আমরা অসহায় প্রবাসীদের কি আর করার আছে আবার চলে এলাম প্রবাসী আক্তার হোসেন লিখেছেন আমি দুবাই থাকি কিন্তু দেশে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছি জাহাঙ্গীর আলম লিখেছেন আই হ্যাড ইন্টারেস্ট টু ইনভেস্ট মানি ইন বাংলাদেশ আই বিল্ড হাউস অ্যান্ড স্টার্টেড বাইং সাম ল্যান্ড আই হ্যাড টু ফেস লট অফ প্রেশার ফ্রম এ আওয়ামী লীগ লোকাল মেম্বার হি থ্রেটেন ফর মানি ওয়ান্টেড টু টেক ওভার মাই হাউস টু ওপেন দেয়ার পার্টি অফিস আই আস্ক ফর এসিস্টেন্স ফ্রম পুলিশ অ্যান্ড র্যাব but did not get enough assistance i have to give money to police for get help after all bad experiences i have stopped investing money mohammad kamal likhechen probashi remittance kome jawar ekmatro karon holo airport e hoyrani bangladesher airport probashi ra je bhabe hoyrani shikar hoy airport e bishwer kono airport e erokom hoyrani hoy na প্রিয়দ ইউসুফ হোসেন লিখেছেন বর্তমান ইলেকশন কমিশন সম্পর্কে উপরি ইলেকশন কমিশন সম্পর্কে জনাব মাফিক কুমারের অবজারভেশন একশো পার্সেন্ট ঠিক এখানে আশাবাদী হওয়ার কিছু নেই আর প্রবাসীদের প্রবাসীদের বিনিয়োগের ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন আমি নিজেই তার উদাহরণ বিগত চার দশক আমি সপরিবারে দেশের বাহিরে এর মধ্যে অন্তত তিনবার চেষ্টা করেছি দেশে সেটেল হওয়ার জন্য কিন্তু প্রতিবারই প্রচুর অর্থ ও মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফিরে আসতে হয়েছে নিরাশ হয়ে এখন বিদেশে ফুতু হয়েছে আফসোস চোর বাটপার ঘুসপোর চাঁদা বাঁধরা দেশে বহাল তো বিরোধ আছে কিন্তু সেখানে আমাদের জায়গা নেই আপনাদের দুজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ এই হলো প্রবাসীদের অভিমত আমাদের গত পর্বের আহ্বানের উপর ভিত্তি করে তারা এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন এইটার মূল কারণ হচ্ছে প্রবাসীরা যে পদে পদে মানে বঞ্চিত হচ্ছে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে প্রবাসে তো একটা আছেই একটা প্রবাসে তো ওই প্রবাস তার তাদের নিজেদের দেশ না সেখানে তো তাদের ব্যাপারে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে ওই ওইটার বিরুদ্ধে তারা ফাইট করতে করতে তারপরেও অনেক অনেকে বলে যে প্রবাসেও তারা যে পরিমাণ মর্যাদা পায় দেশে ফেরার পর এয়ারপোর্ট থেকে শুরু হয় তাদের একটা অমর্যাদার একটা জায়গা এয়ারপোর্টে হেনস্থা হয় তারপরে যখন কি সে বাড়িতে যাচ্ছে তখন এলাকার আশেপাশে এবং যদি কোন রকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন প্রশাসন মানে মনে করে যে একটা মানি মেকিং একটা টুলস পাওয়া গেল আর কি প্রবাসীর ব্যাপারে তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি হ্যাঁ তাদের জমি জমা সম্পত্তি নিয়ে যেই পরিমাণ হেনস্থ শিকার হয় এবং তারা এগুলি সমাধান খুব সহজ ভাবে করতে পারে না এবং পদে পদে তাদেরকে টাকা দিতে হয় এই কারণেই কিন্তু তারা এখন মানে ক্ষুব্ধ আর একটা রাজনৈতিক কারণ সেটা আমার মনে হয় না খুব বড় কারণ এর পরেও বলি যে প্রবাসীদেরকে অবশ্যই ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠাতে হবে হুন্ডির বদলে কেননা শেষ ঠিকানা কিন্তু দেশ এবং দেশটা কিন্তু আপনার আমার সুতরাং এই এই জায়গাটা আপনাদেরকে অটল থাকতে হবে হাজার বঞ্চনা আমি মর্যাদা পাচ্ছি না প্রশাসন সরকার সব মানে খারাপ সেটা হইতে পারে কিন্তু দেশটা তো আপনার দেশকে আপনি ভালোবাসেন মা মাটি মানুষ এই যে একটা আপনার একাত্মতা আপনি সবসময় যে চিন্তা করেন এই থিমটাকে আপনাকে ধারণ করে ব্যাংকিং চ্যানেলে আপনাকে রেমিটেন্সটা পাঠাতে হবে আপনাদের অনুষ্ঠানের একটা সিরিয়াল নাম্বার রাখুন 
তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কোনটা আগের অথবা কোনটা পরে আরেকটা মন্তব্য হলো মিস্টার জাহিদ ইকবাল লিখেছেন আপনার সব ভিডিও নোটিফিকেশন পাই না কেন আচ্ছা এই শেষেরটা টেকনিক্যাল বিষয় আমি আমি ঠিক এটা বুঝতে পারি না এটা আমাদের যারা আইটি তারা জবাব দেবেন আর এর আগেটাও কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি বেল বাটনে ক্লিক করলে বেল বাটনে ক্লিক করলে কি পাওয়ার কথা না হয় নন নোটিফিকেশন হয়তো সবগুলো যায় না হয়তো কিছু যায় কিছু যায় না মানে আমরা হয়তো 10টা 12টা আইটেম দেই সবগুলো হয়তো নোটিফিকেশনে যায় না কিছু যায় কিছু যায় না এরকম একটা হয়তো কোনো রেস্ট্রিকশন আছে আমি ঠিক ক্লিয়ার না তারপরে জানবো যদি সেরকম কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে আমরা মুক্ত করার চেষ্টা করব কিন্তু এর আগে যে আপনি বিষয়টা বললেন এটা আমি ঠিক আমি ক্লিয়ার না এটা হলো যে যেমন ধরুন আমরা কথা বিটে কথা বলতেছি এই কথা বিটে কথা এটা কত নম্বর অনুষ্ঠান 25 না 26 পর্ব হিসাবে আচ্ছা আচ্ছা এটা তো আছে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আমরা দেখি ঠিক আছে আমরা হিসাব করব হিসাব করে এরপরে বলবো আর কি দর্শক এই মতামত গুলো অবশ্যই গুরুত্ব দেব কারণ আমরা মনে করি যে এই চ্যানেলটা আপনাদেরই এবং আপনাদের সমর্থন আপনাদের ভালোবাসার দ্বারা আমরা কিন্তু সবসময় উজ্জীবিত হচ্ছি এবং আমরা প্রতিনিয়ত কিন্তু আপনাদের সামনে আসছি এই কারণে যে আপনারা পছন্দ করছেন এই চ্যানেলটাকে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে তো মাস্তুদ আমার শেষ করি জি জি তো দর্শক আজকে এই পর্যন্ত থাকলো অনেক ভালোবাসা থাকলো শুভেচ্ছা থাকলো এবং ভালো থাকবেন সবাই সালাম আলাইকুম